మామ్స్ క్రియేటివిటీ ఈరోజు నేనేంటి ఒక ఫుల్ సర్కిల్ లాంగ్ ఫ్రాక్ చూపెట్టబోతున్నాను ఇది మా సిస్టర్ కోసం స్టిచ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది శారీ ఇది చూసారు కదా మహానటి శారీ అనమాట చూసారు కదా ఎంత బాగుందో మిరపండు రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది శారీ అయితే మాత్రం సూపర్ ఉంది ఇప్పుడు దీంతో నేను ఒక ఫుల్ సర్కిల్ లాంగ్ ఫ్రాక్ కుట్టు చూపెట్టబోతున్నాను ఇప్పుడు నేను లైనింగ్ చూడండి క్రేప్ క్లాత్ తీసుకున్నాను దాని ఫోర్ ఫోల్స్ వేసాను బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకోవాలి కదా దానికోసం నేను ఫోర్ ఫోల్స్ వేసాను సరిపడా తన బాడీ లెంత్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ నేను ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే వన్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ అటు హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు స్టిచ్చింగ్కి ఉండాలి కదా అందుకని నేను ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఒక లైన్ డ్రా వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఫ్రాక్కి లాంగ్ ఫ్రాక్కి బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇప్పుడు షోల్డర్ చూద్దాం షోల్డర్ తన షోల్డర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ అనమాట కరెక్ట్గా ఫైవ్ ఇంచెస్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను అలాగే అమోల్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ అంట తన తన షోల్డర్ అమోల్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ కాబట్టి సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని ఒక హెల్ షేప్ తీసుకుంటున్నాను అమోల్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను అలాగే తన బాడీ లెంత్ బ్రష్ లెంత్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇంచెస్ అనమాట బ్రష్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇంచెస్ కదా ఫార్టీ ఇంచెస్లో ఫోర్త్ పార్ట్ టెన్ ఇంచెస్ కదా టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇలాగా ఇప్పుడు ఫోర్త్ పార్ట్ టెన్ ఇంచ్ ఫార్టీ ఇంచెస్ చెప్పాను కదా ఫార్టీ ఇంచెస్లో హా ఫోర్త్ పార్ట్ టెన్ ఇంచెస్ కదా టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను చూడండి ఫార్టీ తంది ఓకేనా టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు ఏంటంటే ఈ బాడీ మన డ్రెస్ పార్ట్ ఎంత ఉంటుందో దాన్ని బట్టి చూసుకొని మీరు క్లాత్ అన్నది తీసుకోవాలి ఫోల్డింగ్ అది కూడా అంత క్లాత్ చూసారు కదా నేను ఆల్మోస్ట్ నేను ఫోల్డ్ చేసుకున్నది ఆ బాడీ పార్ట్ కలా సరిపోయేంత క్లాత్ నేను ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను ఇలా ఒక లైన్ గీసాం ఇప్పుడు ఎల్ షేప్ వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు నడుము వచ్చేసి తనది థర్టీ సిక్స్ అనమాట థర్టీ సిక్స్లో ఫోర్త్ పార్ట్ తీసుకుని దానికి ప్లస్ టూ చేసుకోవాలి ప్లస్ టూ ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే దీనికి బ్లౌజ్ డాట్స్ లాగా డాట్స్ పెడుతున్నాను అంటే ప్రిన్సెస్ కట్ టాప్ అనమాట ఇది అందువల్ల ఏంటంటే ఆ బ్లౌజ్ డాట్లో డాట్స్ పెడుతున్నాను కాబట్టి అందువల్ల ఏంటంటే ఫోర్త్ పార్ట్కి ఒక టూ ఇంచెస్ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మీదైనా మీ నడుం ఎంత ఉందో దాని ఫోర్త్ పార్ట్కి ఒక టూ ఇంచెస్ కలుపుకోవాలన్నమాట ఫ్రంట్ డాట్స్ బ్యాక్ డాట్స్ రెండు వస్తాయి బ్యాక్ కూడా డాట్స్ వేసుకుంటాం ఫ్రంట్ కూడా డాట్స్ వేసుకుంటాం దీనివల్ల ఏంటంటే షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట నడుం దగ్గర అది షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది డాట్స్ వేసుకుంటే ఫిట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇలా డాట్స్ వేసుకుంటాం నీట్గా కనిపిస్తుంది చిరాగ్గా కాకుండా అంటే అలికేసినట్టు కాకుండా నీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇలా తీసుకుంటున్నాం అలాగే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ నేను ఖర్చులు తీసుకున్నాను చూడండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చులు నేను కొంచెమే తీసుకున్నాం మనం మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా తీసుకున్న తర్వాత ఖర్చులు మనం అంత ఎక్కువ తీసుకోకర్లేదు ఒకవేళ ఖర్చులు ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది అంత నీట్గా కనిపించదు ఇప్పుడు ఏంటి ఆమోల్ దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఒక షేప్ తీసుకున్నాను ఆమోల్ షేప్ అందువల్ల ఏంటంటే ఖర్చులు ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా సైడ్ స్టిచెస్ అన్నవి అంత నీట్గా కనిపించవు గుగ్గులుగా చిరాగ్గా కనిపిస్తుంది సో ఏంటంటే కొంచెం మనం కొంచెం తీసుకుని కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను వేసేసాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే షోల్డర్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ అండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను తనకి త్రీ ఇంచెస్ కావాలి షోల్డరు నేను త్రీ ఇంచెస్ త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకుని తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు స్టిచ్చెస్ స్టిచ్ చేస్తే అది రెడీ అంచి త్రీ ఇంచెస్ వచ్చేస్తుంది అదే షా నెక్ డౌన్ అండి సిక్స్ ఇంచెస్ నేను ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు ఒకే డౌన్ తీసేసుకున్నాను అంటే మనం వేసుకోవడానికి తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా అందుకని చెప్పి ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు ఒకే నెక్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎల్ షేప్ గీసుకుని ఇందులో మన నెక్కి ఏ షేప్ కావాలన్నా కూడా ఈ ఎల్ షేప్లోనే గీసుకోవాలని గీసుకుంటే మనకి ప్రాపర్గా వస్తుంది నెక్ అన్నది ఏ నె ఏ షేప్ నెక్ తీసుకోవాలన్నా నేను ఒక వి షేప్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను నియర్లీ వి షేప్ వచ్చేటట్టు వి షేప్ కూడా కదా యూ షేప్ అనుకోవచ్చు మనం ఇలా ఒకటి తీసు ఒక షేప్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చూడండి అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఏంటంటే మనం ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ డాట్స్ వేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు కట్ చేసి తీసేస్తున్నాను చూడండి ఓకే ఫ్రంట్ బ్యాక్ నేను సేమ్ తీసుకున్నాను అనమాట అంటే మనం ఏంటంటే వేసుకోవడానికి తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మనలా మన ప్రత్యేకంగా జిప్స్ అని హుక్స్ అని అలా ఏం పెట్టుకోకర్లేదు కానీ అలా పెట్టుకున్నా కూడా
కింద ఫ్రాక్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇది కొంచెం థిక్గా ఉంది కదా శారీ అందుకనే నేను లోపల లైనింగ్ తీసుకోలేదు కింద దానికి ఇన్ కేస్ మీకు కావాల్సిస్తే కింద దానికి కూడా లోపల లైనింగ్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే అవసరం లేదు మనం వేసుకుంటే దీని కింద లగ్గింగ్స్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఫు ఏంటంటే ఫీట్ వరకు వచ్చేస్తుంది కింద వరకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రాక్ అన్నది కాకపోతే వేసుకుంటే కూడా ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట లగ్గింగ్ వేర్ చేస్తే బాగుంటుంది బ్లాక్ లగ్గింగ్ అలాగా దీని మీదకి ఇంకా ఏంటంటే నేను కోట్ కూడా ఫస్ట్ అటాచబుల్ కోటే కుడదాం అనుకున్నాను మళ్ళీ ఎందుకంటే డిటాచబుల్ కొడదాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అంటే తీసి వేసుకునేటట్టు దేని మీదకైనా యూస్ చేసేటట్టు ఒక కోట్ స్టిచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ అటాచ్ అనుకున్నాను తరం కానీ తర్వాత అటాచ్డ్ వద్ద అనిపించింది అందుకని అటాచ్ చేయలేదు కోట్ అన్నది అటాచ్ చేయలేదు వేరేగా కొడదాం అనిపించింది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ బ్యాక్ రెండు విడివిడిగా తీసేసుకుందాం ఫ్రంట్కి మనం డాట్స్ వేసుకోవాలి కదా డాట్స్ వేసుకుందామండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది మంది ఫ్రంట్ బ్యాక్ మనం సేమ్గానే కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఫ్రంట్కి వేరే బ్యాక్ వేరుకనే ఉండదు ఏదో ఒక పీస్ తీసుకొని మీరు దాని మీద ఫ్రంట్ డాట్స్ పెట్టేసుకుంటే అది ఫ్రంట్ డాట్స్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు నేను అంటే భుజాల పైన క్లోజ్గా ఉన్నాయి కదా అవి కట్ చేసేసి ఇప్పుడు దీనికి డాట్స్ ఎలా తీసుకోవాలంటే మన భుజం దగ్గర నుండి చెస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా కొలుచుకోవాలండి ఇప్పుడు మీకు నియర్లీ చాలా మందికి టెన్ అండ్ హాఫ్ టెన్ టెన్ అండ్ హాఫ్ అలా ఉంటుంది నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం హైట్ అది ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది లేకపోతే ఎవరికైనా టెన్ టెన్ అండ్ హాఫ్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర తీసుకోవాలి అలాగనమాట అలా మార్చేసుకోవాలి చెస్ట్ పార్ట్ అనేది దీనికి డ్రెస్సులకి అలా మార్చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కిందనే పొడుగు వస్తుంది కదా దీనికి బ్లౌజులు ఉన్నంత లెంత్ ఉండదు కొంచెం పొడుగు ఉంటుంది కదా నడుము పొడుగు అందువల్ల భుజం దగ్గర స్టార్ట్ చేసి అక్కడ నుండి టెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గర రావాలి హాఫ్ ఇంచ్ కుట్టు ఉంటుంది కాబట్టి లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మనం డాట్ పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు నేను చూపెడుతున్నా క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి చెప్పాను కదా టెన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర ఉంది తనకి కాబట్టి నేను లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర అగో హాఫ్ ఇంచ్ ఉంది కదా హాఫ్ ఇంచ్ మనం స్టిచ్ అయితే ఎక్కడ వేద్దాం అనుకుంటున్నాం అక్కడ స్టిచ్ దగ్గర నుండి మనం మార్చ్ చేసుకోవాలి టెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కాబట్టి లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర పెట్టుకున్నాం అలాగే చెస్ట్ బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్ పాయింట్ మధ్య గ్యాప్ ఉంటుంది కదా అది త్రీ అండ్ హాఫ్ అండి ఎవరికైనా సెవెన్ ఇంచెస్ ఎయిట్ ఇంచెస్ అలాగే ఉంటుంది మరీ హెవీ ఉన్న వాళ్ళ హెవీ అంటే ఒళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరికీ సెవెన్ ఇంచెస్ ఎయిట్ ఇంచెస్ గ్యాప్ ఉంటుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఉంది తంది అందుకు నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కరెక్ట్గా చూసారు కదా అక్కడ మార్చేసుకుని స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి గీసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్ మన బ్లౌజ్కి డాట్స్ ఎలా తీసుకుంటామో అటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డాట్స్ పెట్టేసుకోండి చూసారు కదా అటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డాట్స్ పెట్టేసుకొని మీరు కలిపేసుకోండి సరిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు కలిపేసుకొని ఇలా కలిపేసుకొని కొంచెం డార్క్గా గీయండి చాక్ పీస్ అన్నది డార్క్గా గీసిన తర్వాత ఈ రెండు ఒకదాని మీద ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫోల్డింగ్ అనేది ఇలా రివర్స్లో ఇప్పుడు మీరు గీసారు కదా దాని రివర్స్లో వేసి ట్యాప్ చేస్తే ప్రింట్ అనేది మీకు పర్ఫెక్ట్గా పడుతుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీరు ఇటు గీసుకొని మళ్ళీ అటు గీసుకొని అటు ఇటు అవ్వచ్చు మెజర్మెంట్స్ అంటే కరెక్ట్గా ప్లేస్కి రావచ్చు రాకపోవచ్చు సో మీరు ఇలా చేస్తే ఏంటంటే మీకు మార్కింగ్ అనేది కరెక్ట్గా రెండింటి దగ్గర ఒకే దగ్గర వస్తుంది మార్కింగ్ అనేది చూడండి భుజాలు అమూలు కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకొని ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే మీకు చూడండి అలా ట్యాప్ చేస్తే మీకు మార్కింగ్ అన్నది వేరే ఇటువైపు సైడ్ కూడా రెండు సైడ్లు కూడా పడిపోతుంది చూసారు కదా మార్కింగ్ అన్నది ఎంత బాగా పడిపోయిందా ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు స్టిచ్ స్టిచ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఈ మార్కింగ్ వల్ల చూసారు కదా సేమ్ సైడ్ సేమ్ సేమ్ లెంత్ ఉంటుంది అనమాట రెండింటికి మధ్య అటు ఇటు గ్యాప్ అది ఎక్కువ ఉండకుండా ఇప్పుడు నేను ఏంటి శారీ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకుంటున్నాను అంటే బాడీ పార్ట్ లైనింగ్ కట్ చేస్తాం బాడీ పార్ట్ మెయిన్ కట్ చేయాలి కదా ఇది కూడా ఏంటంటే మీరు క్లమ్సీ క్లమ్సీగా ఉండకుండా ఒక ఎడ్జ్ శారీకి ఒక ఎడ్జ్ స్టార్ట్ చేయండి నేను ఒక ఎడ్జ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఫోర్ ఫోల్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా శారీని ఒక చివరి తీసుకున్నా పైటన్ చూ సైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇలా ఫోర్ ఫోల్ చేసుకున్నాను ఫోర్ ఫోల్ చేసుకుని మీరు డిజైన్ చూసుకోండి డిజైన్ మనకి ఎలా వస్తుందో ఏంటో చూసుకుని కట్ చేసుకోవాలి సో డిజైన్ ఎక్కడ బాగా వస్తుంది పైన చూడండి అక్కడ అంత డిజైన్ లేదు ప్లెయిన్గా ఉంది ఈ కింద కొంచెం డిజైన్ ఉంది కాబట్టి డిజైన్ బట్టి మనం ఎక్కడ కట్ చేసుకోవాలని కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఏదైనా మనం కట్ చేసేటప్పుడు మనకి డిజైన్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి క
ఇలాగా మీరు కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుని సేమ్ ఇది ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేసుకోండి నెక్ పార్ట్ కట్ చేయకండి ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ ఉంది కదా ఆ నెక్ కట్ చేయకుండా మీరు మొత్తం లైనింగ్ ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేసుకోండి కొంచెం ఎగుడు దిగుడు ఉంటుంది కదా అందుకని చెప్పి నేను కొంచెం కిందకు తీస్తున్నాను అనమాట కొంచెం కిందకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్జిన్ లైన్ వదిలేసుకుంటే అది ఏంటంటే ఎగుడు దిగుడు ఉన్నా అది క్లమ్సీ అవ్వకుండా చిరాగ్గా ఉంటుంది చిరాగ్గా ఉండకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కట్ చేసేసుకుంటున్నాం చూడండి జస్ట్ నేను కొంచెం ఎక్కువ కట్ చేస్తున్నాను లైనింగ్ మీద ఎందుకంటే ఫోల్డింగ్స్లోనే వాటిల్లోనే కొంచెం ఇది అవుతుంది ఇది యాక్చువల్లీ క్రేప్ ఒకటి కదా కొంచెం కుట్టడానికి కూడా జారుతూ జారుతూ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం జాగ్రత్తగా కుట్టాలి ఆ మూల అంతా చూ చూసారు కదా అంతా ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేసుకోవాలి అయిపోయిందండి మన బాడీ పార్ట్ కటింగ్ ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి మనం దీనికి హ్యాండ్స్ కూడా కట్ చేసేసుకుంటే అయిపోయింది కటింగ్ అయిపోయి అప్పుడే అయిపోయింది బాడీ పార్ట్ కటింగ్ అయిపోయింది స్కర్ట్ పార్ట్ ఉంది కదా ఇంకా అసలు అయింది అదే అంబ్రెల్లా కట్ అది అది ఎలా కట్ చేసుకోవాలో కూడా చూద్దాం ఇలా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకుంటే అయిపోయింది మన కటింగ్ ఇందులో పెద్ద ఏం లేదు లైనింగ్ ఫస్ట్ లైనింగ్ కట్ చేసుకుని తర్వాత మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అయిపోయింది కటింగ్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాం చీరని ఇలా టూ ఫోల్డ్స్ చేశాను టూ ఫోల్డ్స్ చీర ఒక ఎడ్జ్లో టూ ఫోల్డ్స్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డ్ అంటే టోటల్ ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవడానికి మనం ఇలా అనమాట నేను త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకని థర్టీన్ ఇంచెస్ కావాలి నాకు అందుకే ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్చ్ చేసుకుని అక్కడ నుండి డౌన్ ఒక త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్చ్ చేసుకోవాలి మన హ్యాండ్ ఎంత పొడుగున్నా డౌన్ త్రీ ఇంచెస్ దగ్గరే మార్చ్ చేసుకోవాలి పిల్లలకి అయితే టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అయితే సరిపోద్ది పెద్దవాళ్ళకి అయితే త్రీ ఇంచెస్ కన్ఫామ్గా త్రీ ఇంచెస్ అది ఎంత ఇది ఇది ఉన్న వాళ్ళకైనా త్రీ ఇంచెస్ మార్చ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది పైన మార్చ్ చేసుకున్నాను కదా కిందన ఒక త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్చ్ చూడండి కిందన ఒక త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్చ్ చేసుకున్నాను త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర ఇక్కడ నుండి మన ఆమోల్ ఎంత తీసుకున్నామో అంత మార్చ్ చేసుకోవాలి సిక్స్ ఇంచెస్ కదా సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర తీసుకున్నా అక్కడ ఒక లైన్ గీసాం అక్కడ నుండి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు పెట్టాం అక్కడ నుండి పైన మనం తీసుకున్న దానికి ఒక ఎస్ షేప్లా గీసుకున్నాం అలాగే కింద కూడా వెడల్పు వచ్చేసి హ్యాండ్ కింద వెడల్పు వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్చ్ చేసుకున్నాం పక్కన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు కూడా దీనికి కూడా ఆ రెండు కలిపి గీసేసాం ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ షేప్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి స్టాక్ పీస్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు మీద హ్యాండ్ షేప్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు కట్ చేసేద్దాం హ్యాండ్ షేప్ అంతేనండి కటింగ్ అయిపోయింది ఇలా సారీ అన్నది మీరు ఒక చివరి నుండి ఎలా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు సారీ అన్నది బాగా కలిసి వస్తుంది అనమాట ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కట్ కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు కలిసి వస్తుంది అయిపోయిందండి హ్యాండ్స్ అని వైపు ఈ ఎక్సెస్ అంతా కూడా కట్ చేసేద్దాం ఇక్కడ అంత తోకల్లో ఉన్నాయి కదా కట్ చేసేద్దాం కట్ చేసేసి మనం ఫ్రాక్ ఎలా కట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎక్సెస్ అంతా కట్ చేసేస్తున్నాను కదా కట్ చేసేసి సారీని మొత్తం మొత్తం తీసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు నేను మొత్తం శారీ అంతా తీసుకుంటున్నాను శారీని ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఈ శారీ కదా శారీ మొత్తాన్ని ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసేసుకుని శారీ అయితే మాత్రం బలే ఉంది కదండి రెడ్ కలర్ సూపర్ ఉంది కదా నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది చాలా చాలా బాగా నచ్చింది కలర్ బాగుంటుంది సూపర్ ఉంటుంది నా దగ్గర కూడా ఇలాంటి రెడ్ ఒక శారీ ఉంది నేను మీకు చూపించాను కదా నా శారీస్ కలెక్షన్లో ఇప్పుడు ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక కార్నర్ నుండి ఇంకో కార్నర్కి ఇలా కలిపాను చూసారు కదా సమోసా షేప్లో అంటే టోటల్ ఎయిట్ ఫోల్డ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ గుర్తుంది కదా ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక కార్నర్ నుండి ఇంకో కార్నర్ అలా కలిపాను చూసారు కదా టోటల్ ఎయిట్ ఫోల్డ్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ ఫోల్డ్స్ మీద మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా కొంచెం నీట్గా తీసుకోండి చెప్పాను కదా ఇది క్రేప్ క్లాత్ అని అంటే ముడతలు ముడతలు వచ్చేస్తే మధ్యలో కానీ చిరాక్ వస్తే మనకి కరెక్ట్గా రాదనమాట ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఫోర్ ఫోల్డ్స్ని మళ్ళీ ఇలా వేశాను చూసారు కదా ఫోర్ ఫోల్డ్స్ ఒక ఫోర్ ఫోల్డ్స్ పేపర్ వస్తుంది దాన్ని ఇలా వేస్తే అది సమోసా షేప్లోకి వచ్చింది కదా కార్నర్ రెండు కార్నర్లే కలిపాను ఎయిట్ ఫోల్డ్స్ అయింది కాబట్టి మన బాడీ పార్ట్ ఒకటి తీసుకుని దాన్ని ఇంకో ఫోల్డ్ అయ్యాలి అప్పుడు మన బాడీ పార్ట్స్ కూడా ఎయిట్ ఫోల్డ్స్ అవుతాయి కాబట్టి దాన్ని ఇలా ఒక కార్నర్లో పెట్టండి ఫోల్డింగ్ ఉన్న కార్నర్లో పెట్టండి ఇటు వైపు అంతా ఫోల్డింగ్
कट से फोर फोल्स कटा दिन इंको फोल वेसको एट फोल्स अभी मेजरमेंट दीन पैन पे कटान अभी बाग अबर्व चुस्को ए फोल्स की तस्कना इलाते पर्फेक्ट वस्तु तेड़ रहा दिगड़ रहा तेड़ रहा पर्फेक्ट वस्तु ओके मन चवर ना आ चवर की मेजर से कम कदा चेक तरह कटे इन हाफ मून षेप कदा हाफ मून षे कटे पर्फेक्ट वन कुटम अवटपुट को नैन इपड़े अवटपुट चूपे स्टिचिंग अर्थ स्टिचिंग वीडियो अवटपुट चूपड़ता ओके इला मोतमंत कटेसा एंत प्रहसना चुनाव कदा ने अंदी मन कटिंग अभी अब चूँगी इत ओपन मन फुल सर्किल वस्तम इधर ओपन चूसर कदा फुल सर्किल एंत फुल सर्किल कदा फुल सर्किल इपड़ी बाडी पार्टी चूपेड़ता चूँ इक इधर बाडी पार्ट इला ओपन पड़ते करेक्ट चूसर कदा बाडी पार्ट के अंत वो अंत इला फोल को करेक्ट वस्तु लेकिन इंत पर्फेक्ट रहा है प्लीज़ ना चाहिए लाइक शेयर अं सब्सक्रेबा मर्चिपदा